வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு சிவாஜி விலாக் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம விஆர்சிக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம விஆர்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் வெர்பல் அபிலிட்டி அண்ட் ரீடிங் காம்பரன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் இருக்கு இதில் வந்து கேட் எக்ஸாமில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸில் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரீடிங் காம்பரன்ஷன் வந்து வரப்போகுது ரிமைனிங் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த வெர்பல் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற டாப்பிக்கில் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரா சம்மரி பேரா ஜம்பிள்ஸ் ஆட் ஒன் அவுட் பேரா கம்ப்ளீஷன் இந்த நாலில் தான் இந்த எட்டு கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிலபஸ் சிலபஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கும்போது ரீடிங் காம்பரன்ஷன் பொறுத்த அளவுக்கு மெயினாக ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட சால்விங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து மேஜர் பார்ட் இன் ரீடிங் காம்பனன்ஷன் ஓகேவா இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில் இதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காகவே ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தான் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு விஷயம் ரீட் பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக நமக்கு வந்து புரியணும் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியணும் ஓகேவா அதுதான் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சும்மா ஒரு பேராகிராஃபை ரீட் பண்ணி காட்டுறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுதான்ட்டு ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் தர் வாஸ் அ கப்பிள் நேம் ராஜா அண்ட் ராதா அண்டர் த ரூல் ஆஃப் ஹுசைன் போத் ஆர் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் வெங்கடகிரி ஒன் டே எ ஃபக்கீர் கிவ் தம் அ நீலம் ஸ்டோன் ஸோ தே வேர் அரெஸ்ட் அண்ட் புட் இன் ஜெயில் ஸோ தே ப்ரேட் லார்டு வெங்கடராமனா சங்கரா நாராயணா பட் தே ரிசீவ்டு அ கலாம் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் ஹெட் பட்டீல் ஸோ தே பிரணாம் டு ஹர் தென் தே ரைட் அ லெட்டர் டு தேர் நார்த் க்ரையிங் அண்ட் முர்மிங் மேனர் ஓகே இதுதான் அந்த ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரி எப்படி உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடிஞ்சா நான் ஸ்லோவாக சொல்ல சொல்ல ஸோ இமேஜின் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இமேஜின் பண்ண முடியலைன்னா மேபி நீங்கள் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணணும் அப்போயாச்சும் உங்களால் காம்ப்ரிஹெண்ட் ஒரு இமேஜின் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ பண்ண முடிஞ்சாலே ஓகே தான் இது ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறையா அங்கங்கே ஹிட்டன் நேம்ஸ் இருக்குது அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிரசிடென்ஸோட நேம்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்டீன் பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட நேமை ஈஸியாக நேமாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ராஜா அண்ட் ராஜான்னு சொன்னேன்ல தர் வாஸ் அ கப்பிள் நேம் ராஜா அண்ட் ராதா அதில் ராஜா ஒன்று வந்து ஹீ இஸ் தி ஃபஸ்ட் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ராஜேந்திர பிரசாத் ராதாவுக்கு வந்து ராதா கிருஷ்ணன் ஹீ இஸ் தி செகண்ட் ப்ரெசிடென்ட் அண்டர் த ரூல் ஆஃப் ஹுசைன் நேனில் ஜாஹீர் ஹுசைன் ஹீ இஸ் தி தேர்ட் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா போத் ஆர் த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் வெங்கடகிரி அப்படின்னு நேனில் வெங்கடகிரி தான் வந்து ஃபோர்த் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ஒன் டே அ ஃபக்கீர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபக்கீர் கிவ் தமே நீலம் ஸ்டோன் ஃபக்கீர் தான் வந்து சிக்ஸ்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் தேவர் அரெஸ்டட் அண்ட் புட் இன் ஜெயில் அப்படின்னு நினைல ஜெயில் தான் வந்து எயித்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா நீலம் அப்படின்னு நினைல ஸோ நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி ஹீ இஸ் தி செவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ தே ப்ரேட் ஸோ தே ப்ரேட் லார்டுக்கு அப்புறம் மூணு விஷயம்னு சொன்னால வெங்கடரமணா ஹீ இஸ் தி எயித் பிரசிடென்ட் சங்கரா சங்கர தயால் சர்மா ஹீ இஸ் தி நைன்த் பிரசிடென்ட் அப்புறம் நாராயணான்னு சொன்னேன் நாராயணா கேஆர் கேஆர் நாராயணா இஸ் தி லெவன்த் பிரசிடென்ட் அதுக்கப்புறம் தே ரிசீவ்டு அ கலாம் அப்படின்னு இல்லை நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இஸ் தி டுவெல்த் பிரசிடென்ட் ஃப்ரம் தி வில்லேஜ் ஹெட் பட்டீல் பட்டீல் தான் வந்து பிரதிபா பாட்டீல் ஹீ இஸ் தி தேர்ட்டீன் பிரசிடென்ட் ஸோ தே பிரணாம் டு ஹர் பிரணாம் பிரணாம் முகர்ஜி ஹீ இஸ் தி ஃபோர்டீன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தென் தே ரைட் அ லெட்டர் டு தேர் நார்த் நாத்னா ஒன்று ராம்நாத் கோவிந்த் ஹீ இஸ் தி ஃபிஃப்டீன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தே ரைட் அ லெட்டர் இன் க்ரையிங் அண்ட் மர்மரிங் மேனர் ஸோ மர்மரிங் திரௌபதி முர்மு ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு கேட் ஆர்சி சும்மா டுவெண்ட்டி
நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் ரீட் பண்ணணும் மெயினாக ஏன்னா நியூஸ் பேப்பரோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு புக்ஸோ ரீட் பண்ணணும் அது வந்து கேட்டுக்கு இர்ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் ஆர்டிகல்ஸ் எதை நம்ம பார்க்கணும் எதை படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்சி ஸ்கேட்டில் கேட்குறாங்கன்றது கீழே அந்த ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஷீட் இருக்கும் அந்த கைடில் பார்த்தீங்கன்னா விஆர்சி ஹெட்டிங்கில் நான் ஒரு செவன் டு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் மெயி மேஜர் எயிட் டாபிக்ஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நிறையா சப் டிவிஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா ஸ்பேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பற்றி கேட்கலாம் இல்லை பிளாக் ஹோல் பற்றி கேட்கலாம் இல்லை பிளானட்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அதை பற்றி நம்ம ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகே ஜென்ரல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் என்ன தான் அவங்க வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாலும் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த டாபிக் தெரிஞ்சிருந்தால் அட ஆமாம் இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு அசம்ஷனுக்காச்சும் வர முடியும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத புது டாப்பிக்காக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் அது என்ன இதுக்கப்புறம் எப் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கும் ஸோ இதனால தான் நீங்கள் ஒரு வாஸ்ட்டு டாப்பிக்ஸை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வாஸ்ட்டாக போகிறத விட கேட்டில் ரிப்பீட்டடாக என்ன மாதிரி ஆர்சிஸ் கேட்குறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம வாஸ்ட்டாக ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த காம்பரேஷன் ஸ்கில்லில் வந்து மெயினாக எதில் எதில் பிரச்சனை வரும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஓகே அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் வந்து மேபி நார்மல் இங்கிலீஷ் நம்ம இவ்வளோலாம் என்ன பண்ணுறோமோ அதை விட கொஞ்சம் ஒக்காபுலரிலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக கொஞ்சம் கேட்பாங்க கேட்டில் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபெமிலியராக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒக்காபுலரி உண்மையிலே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு தடையும் நீங்கள் ஆர்டிகல் ரீட் பண்ணும்போது விஆர்சிக்குன்னு சொல்லி ஒரு நோட் போட்டு ஓகே இந்த வார்த்தையை நாங்கள் ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை எழுதி அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு லைன் படிக்கிறீங்க திருப்பி இன்னொரு புது வேர்டு வருது நீங்கள் பார்க்காத வேர்டுனா அதை அந்த நோட்டில் எழுதி அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வக்காபுலரி நோட் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கிறது நல்லது இது ஃபஸ்ட் அப்படி இல்லை எனக்கு இல்லை ப்ரோ நான் அந்த வேர்டு தான் புரியலையே தவிர எனக்கு பேசேஜ் ஓரளவுக்கு நல்லா புரியுது அந்த இப்போ அந்த வேர்டு வந்து ஒரு லைனில் இருக்கும் அந்த லைன் அந்த எங்கே ஃபுல் ஸ்டாஃப்பில் இருந்து எங்கே ஆரம்பிக்குதோ எந்த ஃபுல் ஸ்டாஃப்பில் முடியுதோ அந்த லைன் எனக்கு புரியுது அந்த ஒரு வார்த்தை தான் புரியலை அப்படின்னா அதுவும் ஃபைன் தான் ஏன்னா கேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நீங்கள் எல்லா வார்த்தையும் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி பேராகிராஃப் அண்ட் ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி பேசேஜ் இது புரிஞ்சாலே உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஓகே எந்த கிளாரிட்டிக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை என்ன வரும் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதுக்கு நம்ம இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து பேராகிராஃப் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக கேட்பாங்க சம்டைம் லென்த்தியாக கேட்பாங்க பட் ஆவரேஜாக கேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பேராகிராஃப்ஸ் கேட்குறது தான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஆர்சி ஒரு ஆர்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பேராகிராஃப் இல்லை சிக்ஸ் பேராகிராஃப் இருக்கும் அதுதான் லென்த்து ஓகே ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது அட்லீஸ்ட் அதே அளவுக்கு படிக்கணும் சிக்ஸ் பேராகிராஃப் இருக்கிற ஆர்டிகல் ரீட் பண்ணணும் இல்லை அதை விட ஜாஸ்தியாக ஒரு எயிட் ஆர் டென் பேராகிராஃப் இருக்கிற நீங்கள் பேசேஜாக படித்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு டக்குன்னு நம்ம வந்து இவ்வளோ லைன் இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் அந்த பயம் வராது ஓகே நார்மலாக ஒரு ஆர்சி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ஆச்சு நீங்கள் அந்த ஆர்சியை படித்து முடிச்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எவ்ரிடே ரீட் பண்ணும்போது பிகினிங் ஸ்டேஜில் வேணால் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு நீங்கள் என்ன படித்தாலுமே அந்த ஒரு என்ன ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பேராகிராஃபை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் நம்ம ரீட் பண்ணி காம்ப்ரிஹன் பண்ணிடணும் அந்தளவுக்கு உங்கள் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் ஓகே இது ரொம்ப மெயின் ஏன்னா நம்ம நீங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக படிச்சுட்டு எக்ஸாமில் போய் என்ன நான் இவ்வளோ புதுசாக கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எப்படி பத்து நிமிஷம் அதில் படித்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது அப்படி பயப்படாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம ப்ரிப்பரேஷனே வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிடணும் ஒரு ஆர்சியே ஒரு சாலிடாக டென் மினிட்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃப
ரீடிங் காம்ப்ரென்ஷன் பொறுத்த அளவுக்கு த்ரீ மேஜர் ஹடல்ஸாக இது தான் பார்க்கணும் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் வேர்ட்ஸு இல்லை லென்த்தி பேராகிராஃப் கேட்குறது இல்லை வந்து ஃபெமிலியாரிட்டி ஆஃப் டாபிக்ஸ் இது மூணையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணாலே நம்மளோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் ரீடிங்கில் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நல்ல பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை சால்விங் ஸ்கில்ஸ் ஸோ சால்விங் ஸ்கில்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அதே மாதிரி இப்போ எப்படி பேசேஜில் இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் டாபிக்ஸில் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா வருது அதே மாதிரி கேட் கொஸ்டின்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்சி கொஸ்டின்ஸ் தான் அவங்களால் செட் பண்ண முடியும் இப்போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சியில் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க மை சென்ட்ரல் ஐடியா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து எந்த லைன் மட்டும் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட அந்த நான் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த நோட்ஸ் இப்போ என்கிட்ட இல்லை ஸோ நான் ஒன்ஸ் நான் வந்து மதுரைக்கு போனோடனே அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வச்சு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி நான் வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து சால்விங் ஸ்கில்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்ல என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இப்போ சென்ட்ரல் ஐடியா கொஸ்டின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நான் படிக்கும் போது என்னோடய சீனியர்ஸ் இல்லை நான் எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஏரியா ஆஃப் தி ஆன்சர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஃபஸ்ட் பே ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் அண்ட் லாஸ்ட் பேராகிராஃப்லேயே ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ நான் சால்வ் பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் டென் சென்ட்ரல் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் எயிட் கொஸ்டினுக்கு அப்படி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பேராகிராஃப்லே தான் சென்ட்ரல் ஐடியாவோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸுமே ஒவ்வொரு அப்ரோச் இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சால்விங் ஸ்கில்ஸில் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸுமே வரும் ஸோ எலிமினேஷன் ஆப்ஷனில் என்னென்ன இருக்கும் ஒன்று வந்து ஜென்ரலைஸ்டு படித்தாலே ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும் அந்த ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கிறது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆன்சராக இருக்காது செகண்ட் டைம் வந்து இந்த மஸ்ட்டு யூ ஷுட் பி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான வார்த்தைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான வார்த்தைகளுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்காது எப்போ இது கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குன்னா உண்மையிலே அங்கே நம்ம ரீட் பண்ண ஆர்ட்ஸ்லேயும் மஸ்ட் பி ஷுட் பின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் இங்கேயும் மஸ்ட் பி ஷுட் பின்னு கொடுத்துருந்தா மேபி ஆன்சராக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இது அப்புறம் அடிஷன் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதான் அதே ஆன்சர் அப்படியே பேராகிராஃபில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு வாரத்தை ஆட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க ஓகே நான் வந்து இன்றைக்கி மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் இருக்கும் அங்கேயும் மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் தான் இருக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் நான் நைட்டு தூங்கிட்டேன் இருக்கும் ஆனால் இவன் வந்து நைட்டு நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத ஒரு டேட்டை ஆட் பண்ணியிருப்பான் சும்மா தமிழில் அவங்களுக்கு புரியறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் ஆர்சிஸோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் வெரனியர்ஸ் டேட்டா அப்படின்ட்டு ஸோ இதுவுமே இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சால்விங் ஸ்கில்ஸை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் வந்து கேட்டை சூப்பராக ஐ மீன் ரி கேட்டில் கேட்குற ரீடிங் காம்பினேஷனும் நம்மளால் சூப்பராக அப்ரோச் பண்ண முடியும் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ பின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆஸ்பிரன்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நான் டென் மினிட்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆர்சி கொடுத்து அதில் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த டென் மினிட்ஸில் இந்த சிக்ஸ் கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்துக்கு டாஸ்க் தரேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் என்ன சால்வ் பண்ணுறாங்க பத்து நிமிஷங்க அப்புறம் என்னாச்சுன்னா இவரும் மூணு கொஸ்டின் தான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கார் அவரும் மூணு கொஸ்டின் தான் கரெக்டாக எழுதியிருக்காரு மிச்சம் மூணு கொஸ்டின் அவங்க வந்து தப்பாக எழுதிட்டாங்க இல்லை அட்டம்டே பண்ணலன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்படி ரெண்டு பேர்த்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே உங்களுக்கு இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் தரேன் அந்த டென் மினிட்ஸில் உங்களால் மிச்ச கொஸ்டினாச்சு கரெக்டாக எழுத முடியுதான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ உங்களோட ரிசல்ட் சொல்லுங்கள்
இப்போதைக்கு நீ வந்து காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸ்கில் மட்டும் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ண உனக்கு இன்னும் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸே வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கு அதனால் நீ அதுக்கு இன்னும் எஃபர்ட் போட்டு நல்லா காம்ப்ரஹென்ஸ் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோ அப்போனா தான் உனக்கு எவ்வளோ தான் டைம் கொடுத்தாலும் உன்னால் கரெக்டாக எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் மேட்ரு காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்ட் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து இந்த ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன்லேயே வந்து ரொம்ப கீ ஃபேக்டர் அப்புறம் நிறைய பேர் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்சியெல்லாம் சொல்லுவாங்க செலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்சிக்கு அதை நம்ம இப்போதைக்கு போவோம்னா ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எவ்ரிடே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச டாப்பிக்கில் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிகல் படிங்க இயான் ஆர்டிகல்ஸ் படிங்க இயான் ஐடியாஸுன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஆர்டிகல்ஸாக இருக்கும் அது நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம் ரீட் பண்ண பிறகு சப்போஸ் ரீட் பண்ணும்போது புரியலை அப்படின்னா ஒன்றும் பேனிக் ஆக தேவையில்ல அந்த ஆர்டிக்கலாக அப்படியே எதை பற்றி நீங்கள் படித்தீங்களோ அந்த டாபிக் எடுத்து நெட்டில் போட்டு வேறு எதாவது ஆர்டிக்கல் அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்கள் அது இயான் ஆடியல்ஸ் இயான் ஐடியாஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒக்காபிலியெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வேறு ஆர்டிக்கல் சர்ச் பண்ணி அதில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஈஸியர் இங்கிலீஷில் கான்செப்ட் புரியுதா அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் படிக்கும்போது அந்த இமேஜின் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோடே ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் ரீட் பண்ணணும் அந்த டாப் நீங்கள் ரீட் பண்ணுற டாபிக் இஸ் ரிலவெண்ட் டு கேட்டாக இருக்கணும் அதுதான் மெயினு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்ரிடே ஒரு ரெண்டு ஆர்சியாச்சும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ட ஆர்சி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் போதி ப்ரப் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா அதில் நிறையா ஃப்ரீ ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் ரிசோர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு சால்விங்கே எவ்வளோ பண்ணாலும் புரியலை ஜி ஃபஸ்ட்டு நல்லா சால்வ் பண்ணாலும் நான் பார்த்து கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய அந்த வீடியோஸ்லேயே ஒன் ஷார்ட் வீடியோனு ஒரு ஷீட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா ஜிஜோ அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் டீச்சர் இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு அரவுண்ட் எயிட் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனாக சால்வ் பண்ணி வீடியோ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் ஆர்சி ஒன் கிளிக் பண்ணி அவர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் வீடியோ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வீக் பண் இந்த வீக் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து அந்த ஏழு எட்டு வீடியோவும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எவ்ரிடே ஒரு 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 வீடியோன்னு சொல்லி பாருங்களேன் பார்த்தா உங்களுக்கு ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகே இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆர்சி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து சால்வ் மட்டும் பண்ண மாட்டார் ஆர்சி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் எப்படி இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு எப்படி என்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த ரெடி பண்ண கொஸ்டினால் தான் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக உங்களுக்கு சொல்லி தருவார் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால தான் அந்த வீடியோ சொல்லுவேன் அது இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்றும் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பிகினிங் ஒரு ஒன் வீக் உட்காந்து நல்லா பாருங்கள் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் பார்த்த பிறகு நீங்கள் ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக ப்ரீவியஸ் இயர் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த போதி பிறப்பிலே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி எதாவது கேட் கோச்சிங்கில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் நிறையா ரிசோர்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ரிசோர்ஸையும் நீங்கள் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த விஆர்சி செக்ஷன் பொறுத்த அளவுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் எல்லாருமே அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கரெக்டாக வாங்குவாங்க யார் வந்து நல்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் அவங்களால் எப்போ சால்வ் பண்ண முடியும்னா அவங்களுக்கு நல்ல காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்ட் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோரையுமே கரெக்டாக எழுத முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நாளுக்கு ரெண்டு கரெக்டாக வாங்கினீங்கனாலே இட்ஸ் ஓகே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ரெண்டு தான் வாங்குவாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஜோனில் வந்துட்டீங்க இதில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்ட் சால்விங் ஸ்கில்ஸுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய ஆர்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எப்போ வந்து உங்களுக்கு சில பேர் கேட்போம் எவ்வளோ ஆர்சி ப்ரோ நான் வந்து கேட்டுக்கு சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு மினிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆர்சிஸ் ஆச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி சால்வ் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களோட ரீடிங்
ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் இயர் என்னோடய ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ப்ரிப்பரேஷனில் நான் சால்வ் பண்ணதுக்கு ரிசல்ட் எல்லாம் இப்படி தான் இருந்தது ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ செகண்ட் இயர்லாம் தான் புரிய வந்துச்சு ஓகே நம்ம சால்விங்க்குமே இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியெல்லாம் ஆர்சியில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு அப்ரோச் இருக்குது நம்ம அந்த அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டால் தான் நம்மளால் நாலுக்கு நாலு கரெக்டாக வாங்க முடியும் இல்லை அட்லீஸ்ட் நாலுக்கு மூணாச்சு கரெக்டாக வாங்க முடியும்ட்டு என்னோடய செகண்ட் அட்டம்ப்டில் தான் நான் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டால் ஆர்சியில் என்னால் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடிஞ்சு அரவுண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்டே நான் எடுத்தேன் விஆர்சியில் ஸோ அதில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மி மிச்ச ரன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி செவன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கே குவான்ஸ் அண்ட் டிஏஎலால் எடுத்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணலாம் விஆர்சி டாப்பிக்கில் வேறு தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணாலும் ப்ரோ இதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ வீடியோ மேக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் இதை வந்து ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு தனித்தனியாக டிஃபர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு ஏற்ற எனக்கு வந்து என்னோடய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளான் சொல்லுங்கள் இல்லை என்னோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்னோட மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஹார் பேசிஸ்லேயும் இருக்குது இல்லை கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபுல்லாகவே எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணுனாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Don't worry. Be happy.